আসসালামু আলাইকুম টিভি 3 বাংলা থেকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি নাশিদ রহমান আশা করি সবাই ভালো আছেন প্রিয় দর্শক আজকে আপনারা অনুষ্ঠানের শিরোনাম দেখতে পাচ্ছেন নিচে টিভি 3 বাংলা চ্যানেলে ফারলো সেলফ এমপ্লয়মেন্ট এবং বাউন্স ব্যাক লোন এই তিনটি বিষয় আমরা আলোচনা করব এবং আপনারা জানেন আমাদের নিয়মিত অতিথি মাহবুব এন্ড কো অ্যাকাউন্টেন্টের সত্তাধিকারী অ্যাকাউন্টেন্ট মাহবুব মোশাদ ভাই আমাদের সাথে আছেন মাহবুব ভাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম মাহবুব ভাই ওয়ালাইকুম সালাম যেখানে আমরা এখন কমিউনিটি সবাইকে এই এই দুর্যোগ সময়ে ঘরে বসে আমরা যে অ্যাডভাইস দিতে পারতেছি বা তাদের কথাগুলো শুনতে পারতেছি এই সুযোগটা করে দেওয়ার জন্য টিভি থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ মাহবুব ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ টিভি থেকে জন্ম লগ্ন থেকে আপনি আছেন আপনি যখন এর সাথে জয়েন করেছেন তখন রমজান ছিল না রমজান আসলো রমজান প্রায় চলে যাচ্ছে ঈদ আসবে ঈদ চলে যাবে এটাই জীবন মাহবুব ভাই যেটা হয়েছে টিভি থ্রি বাংলায় আমাদের ট্রেটার সিলেট অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আতাউর রহমান ভাই এসেছিলেন আমাদের কমিউনিটির অ্যাক্টিভিস্ট এক নামে সবাই চিনেন কে এম আবু তাহের চৌধুরী ভাই দুজন এসেছিলেন দুজনই একটি সমস্যার কথা বলেছে আমি বলেছি যে আমি মাহবুব ভাইকে এনে সেটা সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করব তারা দুজনই বলেছেন তাদের কাছে প্রচুর এমপ্লয়ি কমপ্লেন করতেছে যে তাদের এমপ্লয়াররা ফার্লোর পেমেন্ট নিচ্ছে কিন্তু তাদের টাকা দিচ্ছে না অথবা ফার্লোর পেমেন্ট নিচ্ছে কিন্তু তাদেরকে কাজ দিয়ে ফার্লোর পেমেন্ট দিয়ে তাদের টাকা দিয়ে দিচ্ছে এটা আমি বলেছি যেটা মাহবুব ভাই হচ্ছে আসল মানুষ তিনি বলতে পারেন আমি আমার আইনগত দিক বলেছি তারা বেআইনি কাজ করছেন তারা মিসকন্ডাক্ট করছেন এটার জন্য ক্রিমিনাল অফেন্স হিসাবে জেল জরিমানা দুটোই হতে পারে আপনি কিন্তু এটার অ্যাকাউন্টিং এর দিকটা বলবেন আমি প্রথমে এই বিষয়ে শুরু করতে চাই মাহবুব ভাই প্লিজ ওকে আমি প্রথমে চলে যাচ্ছি যেদিন প্রথম ঘোষণা করলো আমাদের চ্যান্সেলার যখন ঘোষণা করলো যে আমরা এক ধরনের সাপোর্ট দিব এক ধরনের গ্রান্ট দিব এক ধরনের ফালো পেমেন্ট দিয়ে যাব যার মাধ্যমে সকল এমপ্লয়ি এমপ্লয়ার এবং বিজনেসম্যান সবাই উপকৃত হবে এবং সেলফ এমপ্লয় যা সবাই উপকৃত হবে কিন্তু একটা কথা তখনই উচ্চারণ করছিল প্রথম এতেই যে আমরা এই মুহূর্তে কিন্তু এইটা বলে দিচ্ছি যে যারা এই সুযোগে যে অসৎ ভাবে কোনো কিছু স্টেপ নিবে বা কোনো অসৎ কাজে মানে এঙ্গেজ হবে তাদেরকে কিন্তু আমরা শাস্তিমূলক ইয়ে দিব স্টেপ নিব এবং সেটাকে প্রথম দিন বলতেছিল এরপরেও আমরা কিন্তু বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আপনিও এই অনুষ্ঠানে আমি বারবার বলে গেছি এরপরে কিন্তু আমরা দেখতেছি কোনো পরিবর্তন আসে নাই এবং এখনো প্রচুর ব্যবসায়ী যারা ইভেন রমজান মাসের মধ্যেও যারা এই ধরনের কাজ করে যাচ্ছে এবং একটা কথা বলতে হচ্ছে প্রথম দিকে ধরেন যখন ফালো পেমেন্টের কথাগুলো আসলো তখন আহ এমপ্লয়ার আমাদের সাথে যোগাযোগ করা শুরু করলো প্রচুর কলা শুরু করলো যে আমরা কিভাবে ফালো পেমেন্ট পাবো কাদেরকে রাখতে পারবো কাদেরকে রাখতে পারবো না কি কি কন্ডিশন আছে প্রচুর কল আসতো তারপরে কল আসা শুরু করলো সেলফ এমপ্লয়ডদের জন্য যারা এই গ্রান্টটা পাবে সেলফ এমপ্লয় সাপোর্ট স্কিমে যারা গ্রান্টটা পাবে তাদের কল আসা শুরু করলো কিন্তু ইদানিং এক ধরনের কল আসতেছে যেটা আমরা কখনোই পাই নাই সেটা হচ্ছে এমপ্লয়িরা যেমন আমাদের ক্লায়েন্টের এমপ্লয়িরা বা এমনি আমার মোবাইল নাম্বার খুঁজে বের করে অনেকে রিং করতেছে মাহবাই আমি আপনার প্রোগ্রামটা দেখলাম টিভি থ্রিতে বা অন্য কোনো চ্যানেল দেখলাম আপনি আমার দিকে একটা অ্যাডভাইস দেন আমরা কিন্তু খুব অসহায় অবস্থায় আছে বললাম যে কি ব্যাপার বলেন যদি কোনোভাবে সাহায্য করতে পারি বলেন যে আমার গাম না বলতেছে যে আমার পয়সা সে ফলো করে নিয়ে আসবে প্রথম দিকে বলছে এখন এখন আমাকে বলে যে না পেমেন্ট আসে নাই তারপরে এখন তুমি কাজে ফিরত আসো এইসব কথা বলতেছে কিন্তু আমি এখন না না পাচ্ছি তার কাছ থেকে কোনো বেতন না পাচ্ছি কোনো ফলো পেমেন্ট না আমি কোনো বেনিফিটও জয়েন করি নাই আমার এখন কি অবস্থা হবে কারণ যারা ইউনিভার্সাল কেট এখন জয়েনও করবে তারা কিন্তু একটা কথা ইউনিভার্সাল কেট বলে দিচ্ছে যে তোমরা যেদিন জয়েন করবে সেদিন থেকে পেমেন্ট পাবে আনলেস তোমরা যদি গ্রাউন্ড দেখাইতে পারো যে কেন তোমার থেকে যাওয়া হবে না প্রথম থেকে সেই যেদিন থেকে লকডাউন শুরু হয়েছিল সেখান থেকে কেন দেওয়া হবে না তা তা সে পর্যন্ত কিন্তু তোমরা শুধুমাত্র কারেন্ট ডেট থেকে পাবে তার মানে চিন্তা করেন সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে যাচ্ছে কিন্তু এই এমপ্লয়িরা যদি কোনো কারণে তার ফালো পেমেন্টটা না পায় বাস্তবে না পায় এবং যদি অসৎ 
असुविधाते शेष प्रांत चले आसते पैसा पाए क्षेत्र पैसा पाए हैंड टू मार्च जरा सार्वइाइव करते भाव सार्वइाइव कर मुहूर्ते पालन करी सबकार भाबेंमप्लयर इनिगेशन नैतिक दाय का ठोक इवें रोजार मास रमजान मास नैतिक नैतिक भावना शिक्षा रमजान दोहिक फेसबुक लाइक करेयर लाइक कर जीरो 
নির্বাচিত দু চারটি প্রশ্নের জবাব দেবেন আমি প্রথম কলে চলে যাচ্ছি দর্শক আসসালাম আলাইকুম যারা দিচ্ছেন কারণ আপনি যদি লোনটা নেন লোন কিন্তু একটা এমন একটা জিনিস আপনাকে পরিশোধ করতে হবে এটা কিন্তু গ্রান্ট না যে আপনাকে পরিশোধ করতে হবে না ফালো পেমেন্টটা কখনো পরিশোধ করতে হবে না কিন্তু লোনটা কিন্তু পরিশোধ করতে হবে কিন্তু কিন্তু যেহেতু গভর্নমেন্ট বলতেছে যে এনি বিজনেসম্যান ইভেন সেলফ এমপ্লয়েড যারা মিলিকে ব্যাপার তারাও যদি চাই লোনটা নিতে পারবে আপনি একটা কথা বলছেন কিন্তু সেটা কিন্তু রিলেভেন্ট আপনি সেলফ এমপ্লয়েড ছোট ভাবে বিজনেসম্যান হইতে পারেন কিন্তু আপনার বিজনেস অ্যাকাউন্ট নাই আপনি আপনি যে লোনটা পাবেন সেটা এখন কথা হচ্ছে লোনটা নিবেন এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে সবার আগে কি এখানে পয়েন্ট হচ্ছে কিসের জন্য লোনটা নিবেন লোনটা কি আপনার বিজনেস কারণে নেবেন না পার্সোনাল কাজে নেবেন আপনার সংসার চলার জন্য নেবেন আসলে যে সংসার চলার জন্য লোনটা নেন তাহলে কিন্তু আপনি লোনটা দিবে না তাকে আপনাকে যদি বলতে হয় যেমন আপনি মিনিকেব ড্রাইভার ভালো একটা কথা বলছেন মিনিকেব ড্রাইভারদের কি কি প্রয়োজন হতে পারে আপনি একটা যদি আপনার গাড়ি না থাকে আপনি যদি কার না থাকে যদি একটা ভালো গাড়ি না থাকে আপনি এই সুযোগে লোনটা নিয়ে আপনি কিন্তু একটা গাড়ি কিনতে পারেন অথবা আপনি গাড়ি অলরেডি আসছে মানে কারণ ফাইন্যান্সে গাড়িটা কিনছেন এবং সেখানে খুব হাই ইন্টারেস্ট পে করতেছেন কারণ লোন সে লোনের ইন্টারেস্ট কার ফাইন্যান্সের লোনের ইন্টারেস্টটা খুব হাই এই মুহূর্তে যদি আপনি বাউন্স ব্যাক লোনটা নেন এবং সেই লোনটা দিয়ে আপনি ওই লোনটা পরিশোধ করে দেন যেই লোনটা নিয়ে আপনি গাড়ি কিনছিলেন তাহলে কিন্তু আপনার এখানে ফার্স্ট ওয়ান ইয়ার কোনো ইন্টারেস্ট পে করতে হচ্ছে না ওই লোনটা যে ইন্টারেস্ট পে করতে হচ্ছে আপনি একটা ফাইন্যান্সিয়ালি একটা ভালো ডিসিশন নিলেন এই গাড়ি কেনার মাধ্যমে ইয়েস আপনার লোনটা পাবেন কিন্তু আপনি একটা কথা মনে রাখবেন তারা একটা কথা বলছে তোমার যে টার্ন ওভার বিজনেস যে টার্ন ওভার প্রফিট না কিন্তু এখানে টার্ন ওভার যে তুমি ইনকামটা করছো বিফোর ইনি এক্সপেন্সেস তার টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট আমরা তোমাকে ই দিব বাউন্স ব্যাক লোন দিব এখন আপনি যদি টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড পাউন্ড আপনি যদি গত বছর টার্ন ওভার দেখা থাকেন আপনার বিফোর এনি এক্সপেন্সেস মনে করেন আপনি উবার ড্রাইভার যদি হয়ে থাকেন বিফোর কমিশন এনিথিং যদি টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড পাউন্ড আপনার ইয়ে ইনকাম করে থাকেন তাহলে কিন্তু আপনি ফাইভ থাউজেন্ড পাউন্ড পাবেন এবং এই ফাইভ থাউজেন্ড পাউন্ডটা নিয়ে আপনি কিন্তু ই করে দিতে পারেন আপনার একটা গাড়ির ডাউন পেমেন্ট করতে পারেন গাড়ি কেনার জন্য যখন এই লকডাউন লিফট হবে তখন আপনি গাড়িটা ইউজ করতে পারবেন আপনার বিজনেস কারণ যেটা আপনার জন্য ওয়েট করতেছেন এবং আমার একটি কোশ্চেন আছে এখানে কি তার যে সেলফ এমপ্লয়মেন্ট তার ওইখানে কি ব্যয় করতে হবে একজন আইটি কনসালটেন্ট তিনি আইটি কনসালটেন্টের কাজ করেন তিনি কি এটা ছাড়া অন্য কোন কাজে যদি লোনটা নেয় বা একজন ওভার ড্রাইভার গাড়ি কিনা ছাড়া তিনি অন্য একটা কাজে ব্যবহার এটা কি করতে পারবে সে না পারবে না এটা কিন্তু তার বিজনেস রিলেটেড এখন রিলেভেন্ট বিজনেস হইতে হবে এখন আমি মনে করেন আমি বিজনেস করি একটা কিন্তু আমি লোনটা নিয়ে আমি আরেকটা বিজনেস করার চিন্তা করতেছি এটা হবে না এটা হবে না কারণ আমাকে আমি আমি কিন্তু একটা একটা উদাহরণ দিতে হচ্ছে গত শনিবার দিন না শুক্রবার দিন আমাকে সন্ধ্যার সময় একজন রিং করছে আমার এক ক্লায়েন্ট যে মাহবাই আমার লয়েস ব্যাংকে আমার একটা ইমেল আসছে যে আমাকে বাউন্স ব্যাক লোনের জন্য আমার এখানে লিঙ্ক দিয়ে আমি অ্যাপ্লাই করতে হবে মাহবাই আমাকে একটু হেল্প করতে হবে এখন আমি কি করবো আমি রাতের বেলা কোথায় যাব আমি বললাম যে আপনি এক কাজ করেন কালকে আপনি মোবাইল ফোনটা নিয়ে আসেন আমি যেহেতু আপনার ডিস্টেন্স মেনটেন করবো মোবাইল ফোনটা আমার হাতে দিবেন আমি আপনার লোনটা আমি ই করে দিবো অ্যাপ্লাই করে দিবো বিশেষ করে শনিবার দিন আমি অফিসে গিয়ে তার কাছ থেকে মোবাইলটা নিয়ে আমি তার কাছ থেকে জিজ্ঞেস কোশ্চেন গুলো জিজ্ঞেস করে করে আমার কাছে অনেক ইনফরমেশন ছিল আমি অ্যাপ্লিকেশন ফিল আপ করলাম 
it took time probably uh, 20 25 minutes lakhs among on a criteria as on a condition among on a declaration and keep on equal um statement it was able to depend on for a up in jokon apply colon talk on she ask him all over she push a big is one key i mean sanction where pasha to last year what is the last count on the mobile 25 percent now she তারা কিন্তু পঞ্চাশ হাজার চল্লিশ হাজার পনেরো জন্য লোনের জন্য অ্যাপ্লাই করছে তাদের জন্য অনেক কিছু আমাদের করে দিচ্ছে প্রচুর কলার প্রচুর কলার কল দেবে ছোট্ট একটা প্রশ্ন করছি আপনার তো সময় যাচ্ছে আমরা যদি করতেও চাই তবু সম্ভব হবে না আমরা আমি সবাইকে টেক্সট মেসেজ করে দিয়ে দিছি যে তোমরা এই লিঙ্কে ক্লিক দিয়ে তারপরে যে ইনফরমেশনটা লাগে যা লাগে আমাদের রিং করো সত্যি কথা বলতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাচ্চারা কিন্তু তাদেরকে অ্যাপ্লিকেশন গুলো করে দিচ্ছে এরপরে অনেকে পারতেছে না আমরা বলছি ঠিক আছে তোমরা যদি তবু যদি না পারো আমাদের কাছে আসো বিষয়ে না ভাই আজকে তো বাবু ভাই কেন ওনাকে সম্মান করে আমরা অ্যাকাউন্ট এর বিষয় করি আমরা লয় যেদিন করব সেদিন আপনি প্রশ্ন করেন আমি জবাব দেব ইনশাআল্লাহ আমি যাচ্ছি পরবর্তী কলে দর্শক আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম প্রিয় দর্শক সরাসরি বাবু ভাই কে প্রশ্ন করুন এই সালাম তো বাবু ভাই আমার একটা প্রশ্ন আছিল জি হ্যালো জি বলেন ভাই জি ভাই थैंक यू আপনারা কাছে সুন্দর প্রোগ্রাম করা আমার প্রশ্নটাই তো আমার একটা বিজনেস আছে নাকি যে বাউন্স ব্যাক লোন সম্বন্ধে কিছু জানতাম আসলাম যে বাউন্স ব্যাক লোন বলতে আমরা আমার বিজনেস আছে তারকা পার্টনার আছে নাকি তিনজন তো আমি এখান থেকে বাউন্স ব্যাক লোন তুলতাম পারব না ফিউচারে আমার ব্যবসা লাগে কি আমি সাইরাম যদি কোনো ইনভেস্টমেন্ট করা কি ব্যবসা তা খাম খাম করা যায় কি একটা ইয়ে হই আছে না হই আর কি ব্যবসা দাঁড়ি ইয়ে করতাম মোটিভেশন করতাম যে খরচ গুলো আমি আমি আমাদের ক্লায়েন্ট যেটা অ্যাডভাইস করতেছি যে খরচ গুলো আপনি করবেন ওই বিজনেস এর অ্যাসেট কিনার জন্য যেমন আপনি যে রেনোভেশন করবেন বা আপনি ডেকোরেশন করবেন অবশ্যই এটা কিন্তু আপনি যখন লকডাউন লিফট করবে তখন কাস্টমার আসলে একটা নিউ লুক পাবে এবং আপনার জন্য উন্নতি হবে আপনার প্রপার ইনভয়েস থাকতে হবে এবং যে পেমেন্টটা করবেন আমার স্ট্রং এডভাইস 
এটা কোনো ক্যাশ পেমেন্ট করবেন না ব্যাংকের মাধ্যমে পেমেন্ট করবেন এটা হচ্ছে কিন্তু আমার স্ট্রং অ্যাডভাইস অবশ্যই আপনার বিজনেস এখানে ইউজ করতে পারবেন দরকার হয় বা আপনার ফেস লিফটিং এর জন্য দরকার হয় ইকুইপমেন্ট বললেন কি ইকুইপমেন্ট কিনতে হয় বা আপনি মনে করেন ডেলিভারি ভ্যান কেনা দরকার আপনার ইয়েস এগুলো কিনতে পারবেন আপনি এগুলো আপনার যখন বিজনেস ই হবে যখন ফুল ফ্লেজ আবার শুরু করবেন তখন এগুলো আপনাকে কিন্তু কাজে লাগবে এবং আপনার বিজনেস উন্নতি হেল্প করবে লোনটা নিতে পারবেন ধন্যবাদ জানছি পরবর্তী কলে দর্শক আসসালাম আলাইকুম আসসালাম ভাইয়া প্রশ্নটা করুন কেন আমার একটা প্রশ্ন হইল আমি রেস্টুরেন্ট ফার্ম করে আমি শেখ অ্যাকাউন্ট আমাকে রেস্টুরেন্ট বন্ধ হওয়ার বাদে আমার এইটি পার্সেন্ট পয়সা পাইতাম এটা তো আমার গাবনার আর যোগাযোগ করার না পয়সা বের আমি কইতা করতাম কমপ্লিটলি বন্ধ নাকি খোলা আছে বন্ধ ভাই একদম কমপ্লিটলি বন্ধ আপনি গাবনার সাথে যোগাযোগ করছেন না করেন নাই দিচ্ছে <laughs> আমরা বলতেছিলাম যে এই কাজগুলো কিন্তু অনেক করতেছে কি করতেছে আমি অসব ব্যাপার গুলো একটু উল্লেখ করি যে কোম্পানি গুলো আমাদের কাছে আসছে এবং যেগুলো আমরা শুনতেছি সেটা হচ্ছে এক নম্বর হচ্ছে তারা ফালো পেমেন্ট নিচ্ছে গভর্নমেন্টের কাছে ফালো পেমেন্টটা নিয়ে আসতেছে নিয়ে আসা পরে এমপ্লয়িকে কাজে রাখতে আমার আমার ভাই ভাই আমি একটু বলি আমার যে হাসটা দেখাইছিলাম এটা আমি হাই রেট দেখাইছি আমার ওয়াইফ কে দেখতে গান ভালো লাগে জি ওকে জি হাই রেটে দেখাইছিলাম মানে তো বিচারা এখনটা হয় না 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 এটা মানে 18600 দেখিয়েছিলেন আপনি 18600 আমি মনে করছি একটা কোয়েশন আসছিল সেটা হচ্ছে যে এই এইটা যে আপনি সে আনলো কিনা সেটা কিভাবে বুঝবেন আপনি তার কাছে আপনি তিনটা উপায় বলে দিচ্ছি একটা হচ্ছে আপনি তার কাছে বলেন যে তুমি যে আমাকে ফালো যে তুমি আনো নাই এটার জন্য তুমি আমাকে এভিডেন্স হিসাবে তুমি আমাকে পেস্তি দাও তাহলে তুমি পেস্তি দিবে আমার নীল আসবে না পেস্তি দিবে তো পেস্তি দিবে তো নীল আসবে যদি আপনাকে পেমেন্ট না করে আর যদি তাও না করে তাহলে আপনি কিন্তু রিপোর্ট করতে পারেন হেচ মাস থেকে রিপোর্ট করতে পারেন যে আমি আমার মনে হচ্ছে সে ফালো পেমেন্ট নিচে কিন্তু আমাকে দেয় নাই এবং এটা কিন্তু রিপোর্ট করার আগে আপনার এমপ্লয়ারকে বলেন আমি আমি অলরেডি দুই তিনটা কেস শুনছি যেখানে এমপ্লয়ি যখন এভাবে ট্রেড করছে যে আমি কিন্তু ইভেন আমার নাম উল্লেখ করছে সে আমাদের ক্লায়েন্ট না আমার ক্লায়েন্টের এমপ্লয়ি না সে রিং করছে আমি বলছি যে আপনি বলবেন তাকে যে মাহবুব ভাই বলছে যে আপনি এটা আইনা আমাকে দিতে হবে আপনি কেন দিবেন না এবং এটা বলা পরে সে নাকি বলছে ঠিক আছে তুমি আইসো নেক্সট উইক আমার সাথে দেখা করো অনেক সময় ইয়েস অনেক সময় থ্রেড দিলে কাজ হইতে পারে এবং এই থ্রেডটা দিতে পারেন যে আমি তো বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দেখতেছি এবং বুঝতেছি তুমি আমাকে মোকা বানানোর চেষ্টা করে না তুমি টাকাটা যদি আমাকে প্রমাণ দেখাও যে আনো নাই আমাকে দেখাও 
ওকে আর যদি আনে থাকো আর যদি না দেখো আমি কিন্তু ট্যাক্স অফিস রিপোর্ট করলে তোমার ক্রিমিনাল অফেন্স হবে এবং তোমার বিজনেস বন্ধ করলে তুমি কুল পাবে না কিন্তু তোমাকে বাবু ভাই আমি একটি কাজ করেছি আমার কাছে যারা ক্লায়েন্ট আমার ক্লায়েন্ট যারা করছে যারা এই ওই ভদ্রলোকের মতো 18600 দিচ্ছে প্রত্যেককে আমি আমার ইমিগ্রেশনের জন্য गवर्नमेंट গেটে অ্যাকাউন্ট করে দিয়েছিলাম তাকে বলেছি লগইন করো সে যখন দেখেছে ফাইল লোডিং দেখা যায় गवर्नमेंट গেটে অ্যাকাউন্টে কিন্তু ফাইল লোড পেমেন্টটা দেখা যায় বাবু ভাই महबूबाई डाक्तुविधा मन कर ट्रेनिंग प्रश्न रखते नाम ग्रांटे दर्शक शिक्षा गो जीवन सर जाए भूले जाए 
আমাদের কি নৈতিক দায়িত্ব আছে আমার ধর্মীয় কি দায়িত্ব আছে সেগুলো আমরা কিন্তু ভুলে যাই এবং এই একটা সময়ে আমরা আমার মনে হয় আমাদের সেই সচেতন বোধটা জেগে উঠেছে আমাদের অনেকে মাঝে এবং দোয়া করবেন যেন এটা আমাদের মধ্যে সবার মাঝে থাকে এবং আমরা যেন সবাই ভালো মানুষ হিসেবে বাঁচতে পারি রেস্ট অফ আওয়ার লাইফ কারণ এখানেই কিন্তু আমাদের জীবনের শেষ নাই এরপরেও কিন্তু আরেকটা জীবন আছে সেখানেও কিন্তু আমাদের অনেক কিছু জবাব দিয়ে করতে হবে প্রিয় দর্শক আমরা ছোট্ট বিজ্ঞাপন বৃত্তিতে যাব তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ থেকে তারপর আবার ফিরে আসবো অ্যাকাউন্টেন্ট মাহবুব মোসেন ভাই Mahabanko are delighted to announce that our office have been relocated to 390 Romford Road, London, E7. For the convenience of our clients and to improve customer service, it's easily accessible and located in the heart of East London near to Green Street. Mahabanko will continue to be a dedicated professional team for all your accounting needs. Mahabu & Co. Accountants প্রিয় দর্শক ফিরিয়ালাম অ্যাকাউন্টিং অ্যাডভাইস টিভি থ্রি বাংলার নিয়মিত অনুষ্ঠানে এই অনুষ্ঠানটা সম্প্রচারিত হচ্ছে মাহবু অ্যান্ড কো অ্যাকাউন্টেন্ট সৌজন্যে মাহবুব মোর্শেদ ভাই আমাদের সাথে আছেন তাকে সবাই প্রস্তুত ছড়িয়ে দিচ্ছেন আমার ছোট্ট একটি প্রশ্ন আছে মাহবুব ভাই কাছে মাহবুব ভাই বিজ্ঞাপনের মধ্যে একজন ব্যক্তিকে দেখলাম এটা কি আপনার ছোট ভাই মজার ব্যাপার আসলে আমি আসলে ভাবছিলাম যে এটা কি আমি সত্যিকারে আমি ছিলাম নাকি আসলে এটাই আর কি যে আমরা আমাদের অনেক সময় পরিবর্তন আসে এবং এই পরিবর্তনটা অনেক সময় ভুলে যায় যে আমরা দেখতে কেমন ছিলাম আমরা আমি আমরা এক সময় আমাদের যৌবন ছিল আমরা এখন বয়স বেড়ে গেছে আমরা এক সময় হয়তো মারাও যাবো কিন্তু এই যে ধাপে ধাপে পরিবর্তনটা হয় সেটা অনেক সময় আমাদের এই ফটো গুলো বা ভিডিও গুলো আমাদেরকে রিমাইন্ড করে দেয় আর এই ভিডিওর আসলে বলতে হচ্ছে আপনাদের এই টিভি থ্রির মুকুল ভাই কিন্তু আমার এই ভিডিওটা তৈরি করে দিয়েছিল এই অ্যাডভার্টটা তৈরি করেছিল এক্সিলেন্ট পারসন আমি বলবো যে আমি এমন লোক আমি কখনো পাই নাই যে এত সুন্দর একটা খুব ভালো মানুষ ভালো মনের মানুষ মাহবুব ভাই আপনার মতো আমার অভিজ্ঞতা আছে আট থেকে প্রায় আট বছর আগে যখন দাঁড়িয়ে ডাকলাম আপনার মতো কিন্তু এরকম বর্তমানে আমার সফেদ দাঁড়িয়ে ছিল না কালো দাঁড়িয়ে ছিল আস্তে আস্তে যেটা সাদা হচ্ছে আট বছরের আগে যখন ছবি দেই সবাই বলে কি এটি কি সেই নাশিদ কিনা আপনার কথা একশো ভাগ এক আমার মনে হয় যে আমি তখন অনেক অল্প বয়স ছিলাম অনেক অপরিপক্ষ ছিলাম যা মনে হয় যে চেহারাটা কেমন যেন একটু অন্যরকম মনে হয় আস্তে আস্তে আপনার মনে হবে আপনি নেট নিয়াতে রেখেছেন আল্লাহ আপনার নেট নিয়াত পরিপূর্ণ করুক আপনার নেট যে মসুল গুলো আছে সবগুলো গ্রহণ করুক আল্লাহ এটা চাই আমাদের প্রচুর কল মাহুক ভাই আপনার যে টেক্সট আছে আপনি চাইলে আমাকে বললে আমি আপনাকে সময় দেবো আপনার টেক্সটের জবাব দিতে পারবেন আমি কলটা নিয়ে নিচ্ছি মাহুক ভাই আমার কিন্তু প্রচুর টেক্সট চলে আসছে আমি আমি কলের পরে আপনার টেক্সটে যাব কলের পরে টেক্সটে যাব ইনশাআল্লাহ আমি যে আমরা দেখি ইউটিউব থেকে প্রশ্ন নেব ইনশাআল্লাহ বা ফেসবুক থেকে নেব আমরা যাচ্ছি কলে দর্শক আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম দর্শক কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন এক মাস আমি দেখাইছিলাম আর কি এর আগ পর্যন্ত আমার আছিল এমপ্লয়ি এইটিন আমি পুরা এইটিন নাইনটি আমি পুরা সেভ এমপ্লয়ি দেখাইছি কন্টিনিউ আমার সলের সেভ এমপ্লয়ি তো আমি জানতাম ওই জিনিসটা আর কি এইটিন নাইনটিন আমি পুরা সেভ এমপ্লয়ি এক বছর আমি কন্টিনিউ করছি কিন্তু এর আগে যে আমি এক মাস এমপ্লয়ি দেখাইছিলাম এখন আমার যে গানটা আইছে এই গানটা আমি হিসাব করে দিচ্ছি আর কি যে আমার এই সম্ভবত দুই বছরের মানে টোটাল অ্যামাউন্ট হিসাব করে দেওয়া যারা গ্রাউন্ডটা দিছে আর কি যখন আমি কিতা তেরো মাসের গ্রাউন্ড পাই মনেই না প্রায় চব্বিশ মাসের হিসাব করে তারা গ্রাউন্ডটা মারে দেবো ওই জিনিসটা মারে জানাইলে বলে তৈলাম 
সমাধান দিতে পারবো আশা করি সেটা হচ্ছে আপনি সেভেন্টিন এইটিন আপনি বলছেন মাত্র এক মাস কাজ করছেন ওকে আর বাকি এগারো মাস কাজ করছেন আপনি এমপ্লয়ি হিসাবে ওকে কিন্তু আপনার সারা বছরে ওই সেভেন্টিন এইটিনে আপনার সারা বছরের ইনকামটা ছিল ওই এক মাস ইনকামটা অফিস ধরে নেয় যে আপনার সারা বছরের বারো মাস ইনকাম হচ্ছে ওইটা কিন্তু এক মাসের না আর এইটিন নাইনটিনে যেটা সম্পূর্ণ এটা কাজ করছেন সম্পূর্ণ যে বছরটা কাজ করছেন সে সেটা কিন্তু তারা সম্পূর্ণ হয়েছে তাহলে তারা কি করতেছে ওই এক মাস আর বারো মাস তেরো মাসে কিন্তু আমার গ্রান্ট কম আসলো কেন আপনি আমাকে হিসাব করে বলছিলেন যে আঠারো মাস আঠারো দিয়ে ভাগ করবে তার চব্বিশ দিয়ে ভাগ করলো কেন এখন গভর্নমেন্ট কিভাবে হিসাব করতেছে এখন আমরা বুঝতেছি কিন্তু কথা হচ্ছে একটা জিনিস আপনি খেয়াল করবেন ভাই আপনি কিন্তু রিভিউ করার একটা সুযোগ আছে এখানে এবং আমি অলরেডি একজন ক্লায়েন্টের জন্য এটা রিভিউ করে দিচ্ছি এবং সেখানে আপনি রিভিউতে আপনি এই পয়েন্টটা হাইলাইট করবেন যে আপনি ওই সেভেন্টিন এইটিনে মাত্র এক মাস কাজ করছেন ইটস ওয়ান মান্থ ইনকাম অ্যান্ড রেস্ট ইলেভেন মান্থস আপনার এমপ্লয় হিসাবে ইনকাম ছিল এবং সেই সেই এমপ্লয়মেন্টটা কিন্তু শেষ হয়ে গেছে ওই এগারো মাসের সময় সুতরাং আপনার যে ইনকামটা এক এক মাস আর এখানে হচ্ছে বারো মাস তেরো দিয়ে ভাগ করবে তার ফলে আপনাকে গ্রান্টটা এখন বেশি দিতে পারে আপনি রিভিউ করেন এবং এটা কিন্তু এইভাবে ভাই এটা রিভিউ না করে অ্যাপ্লিকেশন করার সময় কি এই তথ্যটা দেওয়া যায় না না দেওয়া যায় না অনেকে প্রদর্শন করে রাখছে অলরেডি আপনার জন্য ওই মুহূর্তে কোনো ইন্টারাকশনের কোনো সুযোগ নাই আপনাকে ওইটা দিবে আপনি অ্যাকসেপ্ট করবেন তারপর রিভিউ করবেন রিভিউ কতদিনের মধ্যে করতে হবে কোনো টাইম লিমিট আছে জিনিসটা কিন্তু আমি মনে করি যে এটা রিভিউ করলে এবং গভর্নমেন্ট কিন্তু প্রতিনিয়ত এই ধরনের প্রবলেম ফেস করতেছে এবং এটা সংশোধন করতেছে অ্যামেন্ড করতেছে এই মুহূর্তে আমি এটাই বলবো যে তারপর আমি একটা গুগল সার্চ দিলাম যে তখন ওই স্ক্রিনে ডাইরেক্ট নিয়ে আসলো আমাকে তার মালিক তাকে দিচ্ছে আটশো পঁচিশ টাকা ছয় পয়সা তাকে তো অর্ধেক দিচ্ছে বাকি টাকাটা দাবি তার আছে এখন ফাল্ড তো এত কম দেওয়া উচিত না ওকে মাই এমপ্লয় এমপ্লয় अप्लाई टू फॉलो फॉर मी दे अप्लाई वेरी लो अमाउंट मार्च माय मार्च ओके अर्निंग दैट मार्च फॉलो वर्कर 80% ऑफ दिस अर्निंग विल बी दैट मार्च ओनली गेट इट एंड रिमेंबर हाउ कैन आई गेट रेस्ट ऑफ माय पेमेंट ओके इट अ 
এটা কিন্তু অনেক কিছু নির্ভর করবে উনি যদি এখানে টেলিফোনে কলগুলো ইন্টারাকশন হয় এখানে ইন্টারাকশন পাচ্ছি না কারণ 896 এটা উনি মার্চ মাসে বলছে এর আগের মাসগুলোতে ইনকাম যদি উনার লো থাকে তাহলে কিন্তু উনার ওই এভারেজ ইনকামটার উপর বেস করে কিন্তু তাকে ফারু দিবে শুনুন এখানে এমপ্লয়ার রং নাও হতে পারে শুনুন ওই একটা মাসে ইনকামের উপর বেস করে কিন্তু তাকে ফারু দিবে না এটা কিন্তু অমান্য রাখতে হবে আমি ধরে নিলাম তার ছিল ধরলাম নয়শো পাউন্ড আর এই মাসে হয়ে গেল আপনার আঠারোশো পাউন্ড আগে নয়শো পাউন্ড আর আঠারোশো পাউন্ড গর্ব করে কি তারা এটা দিবে তখন কিভাবে দিবে ফর্মুলাটা কি সঠিক ধরে নিলাম এখন আমার তথ্য বললাম যদি ধরে নেই এমপ্লয়ার তাকে এখানে প্রতারণা করছে তার টাকা কম দিচ্ছে তখন এই এমপ্লয়ের দায়িত্ব কি বা কি আপনার সেই ক্ষেত্রে আমি বলছি একটা কোশ্চেনের আনসারে সে তাকে পেস্লিপ যাবে পেস্লিপে কিন্তু ক্লিয়ারলি লেখা থাকে আপনি যাই না অনেকে আপনি আপনাকে কেউ শো করছে কিনা যে পেস্টিভ যে ফারো পেমেন্টের পেস্টিভটা কিন্তু দুইটা ভাগে ভাগ থাকতে পারে একটা হচ্ছে যেটা আপনার টোয়েন্টি পার্সেন্টটা সেই জিরো থাকতে পারে আর নিচে ফারোটা থাকতে পারে যে অ্যামাউন্টটা ওকে ফারো হচ্ছে এইটি পার্সেন্ট টোটাল অ্যামাউন্টে সুতরাং এখানে কিন্তু ক্লিয়ারলি লেখা থাকবে ফারো ফারো পেমেন্ট এইটা এবং সেই পেমেন্টটা কিন্তু ওনার এটা যদি না মিলে তাহলে বুঝতে হবে যে আসলে সে ক্লেমই করছে ডিফাইন ফিগার দিচ্ছে আর একটা যদি বন্ধ যদি সে ফালো পেমেন্ট না পেয়ে থাকে আমার এমপ্লয়ার আমাকে কোন ফালো পেমেন্ট দেয় নাই আমাকে কোন স্যালারিও দিতেছে না যা এটা আর সিমিলার কোয়েশ্চেন আমি কি গ্রান্ট বা বেনিফিট পাবো কিনা ওই যে বেনিফিট পাবে আর কি ওই যে এটা আর কি ইউনিভার্সিটি বাবু ভাই আমি চাচ্ছি একটা চ্যালেঞ্জ নিতে আগামী 10 মিনিটে আমরা পাঁচটি কল নিব 2 মিনিট করে প্রশ্ন নেওয়া উত্তর দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ দেখি পারে কিনা প্রচুর কল প্রচুর কল বাবু ভাই 10 মিনিটে পাঁচটি কল ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম বলেন আসসালাম সরাসরি প্রশ্নটা করুন কালি আমি <laughs> ছাড়াইতেছে কিন্তু ওরা পেসিলিপ রানিং রাখতেছে 
আবার কাজ দিতেছে না ওরা ঠিকই ওপেন আছে কাজ দিতেছে না আমি জানি তুমি আনসো এবং আমি প্রমাণ পেয়ে গেছি কারণ আমি যখন ইউনিভার্সিটি তখন তারা বলছে যে তুমি আমাকে বেতন দিয়ে গেছো শো করছো কিন্তু আমাকে বেতন দাও নাই আর তুমি যদি না দাও আমি রিপোর্ট করবো তোমার আমি করিম বলতেছি ম্যানচেস্টার থেকে আমি তো বহুদিন যাবত ইউনিভার্সাল ক্রেডিট পাইতেছি এই বর্তমান পেন্ডামিক এর জন্য আমি তো ফেরলো পাইতেছি আমি জানতে চাচ্ছি আপনি যদি পেয়ে থাকেন আগেও মানে যখন আপনি বেতন পাইতেন তখন যদি ইউনিভার্সিটি পেয়ে থাকেন এখনো আপনি পাবেন এবং আপনি যখন ফালো পেমেন্ট স্টপ হয়ে যাবেন আপনি ব্যাক টু জবে চলে যাবেন আপনি ফুল পেমেন্ট দিবে তখনও কিন্তু আপনি ইউনিভার্সিটি কেট পাবেন ইউনিভার্সিটি কিন্তু স্টপ হবে না যদি আপনার ইনকাম খুব এমন একটা অ্যামাউন্ট যদি পাওয়া শুরু করেন যে আপনাকে ইউনিভার্সিটি তখন আর দেওয়া যাচ্ছে না কারণ আপনি ইনকাম খুবই হাই তাহলে আপনার স্টপ হবে এসা কিন্তু স্টপ হবে না আমার আগে যে কোয়েশনটা আমার কিছু আমি যে রিভিউ করতাম রিভিউটা কি প্রথম গ্রাম পাওয়ার পরে হরমনি না এর আগে হরে দিতাম যদি প্রথম গ্রাম পাওয়ার পরে হরে তাহলে কি আমি এলিজিবল কিনা এলিজিবল হন তাহলে তারা কিন্তু দিবে আপনাকে ফার্দার পেমেন্ট দিবে এই আর কি আমি বলতেছি রিভিউর গ্রাউন্ডটা বলে দিলাম কিন্তু গভর্নমেন্ট যদি অলরেডি ডিসিশন নিয়ে থাকে যে না এক মাস কাজ করা মানে বারো মাস কাজ করা তাহলে কিন্তু আপনি রিভিউ আনসাকসেসফুল হইতেও পারেন কিন্তু আমি আমার লজিক্যাল ওয়েতে আমরা বলে দিলাম আপনাকে এটা হচ্ছে একটা ভালো গ্রাউন্ড আপনি পেল করার ওকে রিভিউ করার ওকে ভাই বাংলা একটি কথা আছে যার কাজ তাকে সাজে অন্যের মাথায় লাঠি বাজে আমি প্রশ্ন কিছুই বুঝি নাই আমার ইনকাম আর ফুল ইনকাম এর উপর কি তারা গ্র্যান্ড বা কোন এইটি পার্সেন্ট যে ইয়াটা দিবে সেটা নাকি আমি পাবো না আমি অলরেডি কিন্তু আমার জব কন্টিনিউ করতেছি না তার জব আমি আর যদি এক পাউন্ড 
বেশি হয় তাহলে কিন্তু আপনি একটা গ্রাম পাবেন বেস করে এবং এখানে এই এই রিলেভেন্ট একটা কথা বলে ফেলি টিভি থ্রি ভিউয়ারদের জন্য তিনটা গ্রাউন্ডে আপনাকে কিন্তু ওরা বলতে পারে যে আপনি এলিজিবল না গ্রান্টের জন্য একটা হচ্ছে এইটিন নাইনটিন এর ট্যাক্সি তার জমা দেন নাই একদম দেন নাই এবং যেটা টোয়েন্টি থার্ড অফ এপ্রিলে জমা দেওয়া করছে সেটাও জমা দেন নাই তাহলে আপনি গ্রান্ট পাবেন না কারণ পরে আমি কারণ দেখলাম যে সে ওই কাজ ছিল তার এমপ্লয়মেন্ট ইনকাম আমার কোন অসুবিধা হবে নাকি আমি আমি গ্রান্ট টা পাইছি তখন কি অন্য কিছু পাইতেন আপনি অন্য কোন বেনিফিট পাইতেন দিবে <laughs> তারপরে আপনাকে কেন গ্রান্ট দিবে কারণ গভর্নমেন্ট একটা কথা বলছে যে তুমি যদি ইনকাম থাকে তাহলে তোমাকে গান দেওয়া হবে না বা ফলো পেমেন্ট দেওয়া হবে না আপনি আমার এই কথাও বলছে সেলফ এমপ্লয়টা কিন্তু অন্য কাজ করলে তারা গান পাবে এই মুহূর্তে প্রশ্নটা <laughs> চলে যাবে কিন্তু 
ইয়েস ফলো প্যারেন্ট পাবে কিন্তু गवर्नमेंट কিন্তু আবার এটা কিন্তু প্রেসার করতে পারতেছে না যে তোমাকে ফলো তোমাকে নিতেই হবে তোমার এমপ্লয়কে এটা কিন্তু আবার এটা বলছে যে তোমার তোমার যে এজ এ এমপ্লয়ার তোমার এটা ডিসকাশন তুমি ফলো রাখবে কি রাখবে না যদি ফলো রাখো তো তোমাকে আমরা 80% দেব আর যদি ফলো না রাখো তুমি তাকে পি ফর এফ দিতে পারো বা নন পেমেন্ট হিসেবে তুমি রাখতে পারো তাকে কিন্তু কথা হচ্ছে স্বাভাবিকভাবে আমাদের একটাই কথা আপনার যদি তোমার লস না হয় তো তুমি কেন ফলো পেমেন্ট নিবে না আপনি এটা বারবার বলে গেছি আবার বলতেছি ভাই আপনি তাকে বলেন যে আমাকে ফলো পেমেন্টটা আমাকে এনে দাও তোমার তো কোনো লস নাই কারণ আমি এই মুহূর্তে কোনো পাবলিক ফান্ড নিতে পারবো না কারণ আমি যদি বেনিফিটে যাই সেটা পাবলিক ফান্ড হবে আর তুমি যে গ্রান্টটা ফলো পেমেন্ট নিয়ে আসবে এটা কিন্তু পাবলিক ফান্ড না তুমি আমাকে উপকার করতেছ তুমি অ্যাটলিস্ট তোমার কোনো ক্ষতি হচ্ছে না আর এই উপকারটা কেন তুমি আমাকে করবে না সেটা আপনি অ্যাপ্রোচ করেন তার সাথে কথা বলেন ভাই अनुष्ठान <laughs> रिव्यूमेंटेमप्लय थैंक <laughs> 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 महबूब भाई सत्य दुखित सब प्रश्न जवाब दी तब आज के अनुष्ठान प्रथम शेष पर्त देखें 80% প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবেন আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলছি কারণ এত বেশি সাবজেক্ট আজকে আমরা কভার করেছি এই বিষয়টা আপনারা লাইক দেন শেয়ার দেন যাদের প্রয়োজন তাদের কাছে পৌঁছে দেন মাহবুব ভাই এই পরামর্শটা মাহবুব ভাই আপনার কন্ট্রোল রিমার্ক প্লিজ আমি আমি আসলে সুন্দর সুন্দর কথা বলা হচ্ছে দুই একটা সুন্দর क्वेश्चन এর জন্য आंसर দিতে পারি আমার সেটাই দর্শক বেশি উপকৃত হবে কয়েকটা জিনিস তিনটা क्वेश्चन আমি মনে করতেছি এটা ইম্পর্টেন্ট বলে দেওয়া সেটা হচ্ছে সেলফ এমপ্লয় গ্রান্টটা क्वेश्चन गत बचर इनकम टोटल इनकम मन करें फेब्रुआर 
जमा दी जुलई करते फिलेशन समाज अग्रिम ईद मुबारक भारतीय शुक्रवार दिन प्रथम आईकन प्रथम सुपार अशराफुल लाइक करेंट्यूबाइब कर